Okay, so a little bit. The Bears for football, uh -huh. Bulls, Bulls obviously, uh -huh. Blackhawks, and then Cubs or White Cubs Sox. Cubs or Sox. Um, Agora, um breve resumo dos esportes americanos em 90 segundos para você não ficar boiando com versus futuras. Tá pronto? Pronta? Vamos lá. Tem quatro esportes principais aqui nos Estados Unidos chamados The Big Four. Tem baseball, basketball, hockey e, é claro, futebol americano, que nós chamamos simplesmente de football. Futebol, que nós chamamos de soccer, é um esporte menos popular aqui. Menos muito popular. Pois é, todas as grandes cidades americanas têm pelo menos um time dos Big Four. Por exemplo, a cidade de Atlanta tem três das quatro Big Four. The Braves, do beisebol, The Hawks, do basquetebol e The Falcons, do futebol. Las Vegas tem dois, The Golden Knights, do hockey e The Raiders, do futebol. Orlando tem só The Magic, do basquetebol. Mas algumas cidades americanas são grandes o suficiente para ter vários times em alguns esportes. Da mesma forma que São Paulo não tem só um time de futebol. Tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo e assim por diante. Tem quatro cidades dos Estados Unidos, na verdade, que tem vários times desses Big Four. Tem New York, Los Angeles, San Francisco e Chicago. E então, voltando para a minha conversa com o Justin, quando eu perguntei se ele é fã dos esportes de Chicago, eu já sei que ele torce para os Bears do futebol, os Bulls do basquetebol e os Blackhawks do hockey. Mas daí eu tenho que perguntar qual time da liga principal de beisebol ele torce, já que tem duas em Chicago, os Cubs e os White Sox. Mandei bem? Are you guys Chicago sports fans? I mean, on paper, you gotta be. You yeah, know, so, you know. okay, so... A little bit. The Bears for football, uh -huh. Bulls, Bulls, obviously, uh -huh. Blackhawks, and then Cubs or White Cubs Sox. Cubs or Sox. Um, so I'm one of those people where it's like, I'm not religiously one or the other. And For you a know, baseball team. Exactly. And yeah, the baseball, like, you know, the Cubs fans are like, well, you gotta pick one. Like, we gotta know if we can hate you or you like you. I'm like, listen, man, I'm a Chicago fan, you know? So, like, I, I could be both, whatever. I just want Chicago well, to do I well. Pre thank you, man. I, like, so, I'm know? from Cleveland. They yeah. only have one team in each uh -huh. sport, you know? And I appreciate that the whole city is unified. I can't imagine being, uh, you know, in Chicago and you have the Cubs and the White Sox, two yeah. different baseball teams. Or, like, yeah. in Brazil, they have three main football, soccer teams. Oh, wow. In Sao Paulo. And that's the... Divides the city, yes. you know? Yeah. Yes! Então, se você quer torcer os meus times, eu ficaria muito grato. Vamos começar com os Cleveland Cavaliers. Cresci e nasci muito perto de LeBron James, basquete. Aí temos, de futebol americano, os Cleveland Browns, que foram para os playoffs pela primeira vez em 18 anos. Alguém já tirou onda do seu time da coração? São Paulo, com a sede de títulos, Palmeiras, não tem mundial, 7x1, Vasco, Cruzeiro, Bidabé, só ficou no cheirinho. E eu entendo bem essa sensação de ser underdog, né? O azarão. Ser aquele lutador, time, cidade que todo mundo acha que vai perder. Ou pior ainda, esquece completamente. Que nem a minha cidade materna, o Cleveland. Então vai lá, Brown. Três anos atrás nem ganharam um jogo sequer e agora... E depois tem, com certeza, meu time de coração. Eu adoro o beisebol e temos os... Difícil com a toca. Os Cleveland Indians. Acho que vão mudar de nome ano que vem. Por enquanto é Cleveland Indians. Quase ganharam o um campeonato em 2016. Eu me mudei para o Colorado, o estado de Colorado, ao norte de Denver, em 2010. E já que o Cleveland não tem um time de hockey, agora eu torço... O time de Denver. Os Colorado... Avalanche. Adoro o hockey, acho que eles vão ganhar o campeonato desse ano, com certeza são o melhor time desse ano. Fique ligado e se você gostou desse vídeo com mais uma dica cultural assim, meu curso completo de inglês americano não contém somente dicas de gramática, pronúncia, expressões do dia a dia, mas também trocas culturais, né? Dicas assim. Na verdade, esta é a entrevista mesmo com meu amigo Justin, saiu do curso onde eu coloco o microfone entre entrevista os meus amigos e eu te mostro a minha cidade como a vida cotidiana funciona aqui. Vou deixar o link pro curso na descrição e por enquanto, go Browns, go Indians, go Avs, go Cavs, I'm out.